आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का देवा शहर के समान थाना क्षेत्र में हुए जेई गोलीकांड मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जिन्हें आज न्यायालय में पेश किया गया बता दें कि यह घटना शहर के समान थाना क्षेत्र में संचालित एक शॉपिंग मॉल के बाहर हुई थी जहां खरीदारी करने गए विद्युत विभाग के जेई को अज्ञात लोगों ने गोली मारी थी हालांकि इस घटना के बाद पुलिस की पड़ताल से सामने आया कि आरोपियों ने किसी दूसरे को अपना निशाना बनाया था लेकिन गोली का शिकार जेई हो गया फिलहाल इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध हत्या के प्रयास का अपराध दर्ज किया और उनकी तलाश में जुटी रही जिन्हें घटना के एक सप्ताह बाद गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश किया गया है पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों में सूजल मिश्रा इत रोशन उर्फ रॉक्स और अनूप दुबे शामिल हैं। बता दें कि शहर में हुए इस गोलीकांड की घटना के बाद से आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे पुलिस ने फिलहाल इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर उठाए जा रहे सवालों पर विराम लगा दिया है दिनांक 22 अप्रैल को बीटू मॉल थाना समान क्षेत्र में एक गोली चलने की घटना हुई थी और जिसमें हर्ष दुबे की तरफ से धारा तीन सौ के अंतर्गत एफ दर्ज कराई गई थी रोशन गुप्ता अनुज दुबे और सुजल मिश्रा के खिलाफ और जिसके आधार पर फिर लगातार टीम्स एक्टिव थी कई टीम्स हमारी एक चैलेंज की तरह था कई टीम्स हमारी लगातार अलग अलग जहां जहां जैसी सूचना आ रही थी जैसे हमको मुखबिर जानकारी मिल रही थी उस हिसाब से हम लोग लगातार टीम्स को भेज रहे थे और काफ़ी समय से प्यास था इनकी गिरफ्तारी तक और जो ये रोशन गुप्ता है और जो अनु दुबे है इनके खिलाफ पुराने पंद्रह और बारह मामले भी हैं तो ये पुराने अपराधी भी हैं और फाइनली इनको पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है तीनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनको पुलिस रिमांड पे लिया गया है और रिमांड लेने के बाद इनसे बाकी जो भी घटनाक्रम हुआ है जो भी अपराध घटित हुआ है उसके बारे में उनसे पूछताछ की जा रही है ये जो हर स्कूल में जो फरियादी है और जो आरोपी है इनके बीच में कुछ विवाद काफ़ी समय चला आ रहा है फरवरी में भी एक एफ हुई थी और जिसमें ऐसे विवाद हुआ था ये भी जानकारी आई के बीच में एक बार और इनके बीच में कहा सुनी हुई है इसके पूर्व में भी इनके बीच कहा सुनी हुई थी जो कि एफआईआर में नहीं तब्दील हुई थी कोई भी उसने पक्ष थाने में रिपोर्ट नहीं किया था लेकिन यह है कि काफी समय से इनके बीच में आपसी रंजिश चली आ रही थी और उसी का नतीजा उस दिन की घटना से निकला था गोली मारने के बाद अभी तक जो हमको जानकारी मिली है ये इंदौर पीथमपुर दिल्ली और भोपाल में इन्होंने फरारी काटी है अभी पूरी जानकारी एकत्रित की जा रही है और यदि कोई आश्रयदाता भी रहा होगा या जिसने जानबूझ के जानते हुए कि इन्होंने एक अपराध घटित किया उसके बाद भी इनकी मदद की तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी निश्चित रूप से क्योंकि अभी कल भी एक आरोपी को पकड़ा गया था उससे भी एक पिस्टल जो है बरामद हुई थी वो भी तीन का आरोपी है और ये भी है एक पिस्टल है तो कहीं ना कहीं अग्नि अस्त्रों का उपयोग किया गया है और इसको लेके पुलिस टीम लगातार एक्टिव है और निश्चित रूप से इसका जो सोर्स है उसको भी पता है इसमें लगाने की कोशिश करेंगे जो आम्स है उसको भी जब्त करना है और जो सोर्स है कहां से आते हैं कैसे आ रहे हैं उस सब उस लिंक को भी तोड़ना है उसको उसके खिलाफ भी कार्रवाई उनको करनी है निश्चित रूप से क्योंकि एक जघन अपर्याप्त था एक व्यक्ति को गोली लगी और ऑलमोस्ट उसको जान पर बनाई थी तो ऐसे अपराधी जो है अगर उनको आश्रय दिया जाएगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाइयाँ होंगी और इनको जब जमानत नहीं मिलेगी और उनके आश्रयदाताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से ऐसे लोग के खिलाफ डिस्कर्ज होंगे इस तरह की घटनाएँ नहीं होंगी आरोपियों का ये 20-20 साल के 22 साल के लड़के हैं दो जो अपराधी हैं रोशन गुप्ता और अनुज दुबे इनका पुराने रिकॉर्ड है रोशन के करीब 15 अपराध हैं तीन सौ दो तीन सौ सात में सम्मिलित है और अनुज के ज़्यादातर लूट के अपराध हैं तो इन दोनों का आपराधिक बैकग्राउंड रहा है इसमें रीवा में गिरफ्तार किया पिस्टल बरामदगी के लिए भी प्यार लिया गया है उनका